നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള ബേസിക് സയൻസിലെ എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ബേസിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം ഉണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അഞ്ചാം ക്ലാസ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും എന്നാലും ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മറക്കാതെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നോക്കാം അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണാടി സ്റ്റീൽ പാത്രം അതുപോലെ മിനിസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രമമായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതിനെയാണ് ക്രമപ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രമമായിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്രമപ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ക്രമപ്രതിപതനം ഈ പ്രകാശത്തെ ക്രമമായി പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളാണ് എന്ത് ദർപ്പണങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രമമായിട്ട് പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്ന പ്രതലത്തെ എന്ത് പറയുന്നു ദർപ്പണങ്ങൾ അഥവാ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം കണ്ണാടി സ്റ്റീൽ പാത്രം അതുപോലെ മിനിസമുള്ള ടൈല് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് ക്രമമായിട്ട് പ്രതിപദിക്കുന്നു ഇതാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ ക്രമപ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രകാശത്തെ ക്രമമായിട്ട് പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന പ്രതലങ്ങളെ എന്ത് പറയുന്നു ദർപ്പണങ്ങൾ അഥവാ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കി അവിടെ എന്ത് പ്രതലം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് പ്രതലം എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിസമില്ലാത്ത പ്രതലമാണ് അതായത് മിനിസമില്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപദിക്കുന്നു അതായത് പല ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രതിപദിക്കുന്ന പല ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വിസരിത പ്രതിഫലനം അഥവാ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് വിസരിത പ്രതിപദനം അഥവാ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു കേസിലാണ് അതായത് മിനിസമില്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ വന്ന് പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന പ്രകാശം പല ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പ്രതിപദിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ വിസരിത പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് മിനിസമില്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപദിക്കുന്നതിനെയാണ് വിസരിത പ്രതിപദനം അഥവാ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ഉപരിതലം സമമായ ദർപ്പണങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത് സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിറർ എന്താണ് സമതല ദർപ്പണമാണ് അതായത് ഉപരിതലം സമതലമായിട്ടുള്ള ദർപ്പണങ്ങളാണെന്ത് സമതല ദർപ്പണം ഇനി ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയെ എന്ത് പറയുന്നു പതന കിരണം അഥവാ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന രശ്മിയെ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രതിപതന കിരണം അഥവാ റിഫ്ലക്ടർ റേ എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതാണ് സമതല ദർപ്പണം ഇതിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന കിരണത്തെ പതന കിരണം അഥവാ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ദർപ്പണത്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപതിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക റേ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ പ്രതിപതന കിരണം അഥവാ റിഫ്ലക്ടർ റേ എന്ന് പറയുന്നു അത്രയും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം അതായത് ദർപ്പ് ഈ പറയുന്ന സമതല ദർപ്പണത്തിന് ലംബമായിട്ട് ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുന്നു അതായത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ലംബമായിട്ട് സമതല ദർപ്പണത്തിന് രേഖ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രേഖ നമുക്ക് നോർമൽ എന്ന് പറയാം അഥവാ ലംബം എന്ന് പറയാം ഈ പറയുന്ന ലംബത്തിനും പതന കിരണത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു കോണിന് എന്ത് പറയുന്നു പതന കോൺ അഥവാ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് പതന കോൺ അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ലംബത്തിനും ഈ ഫിഗർ നോക്കുക പ്രതിപതന കിരണത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കോണിന് എന്ത് പറയുന്നു പ്രതിപതന കോൺ അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് ഈ രശ്മിയെ പതന കിരണം അതായത് ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പതന കിരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി പോകുന്ന കിരണത്തിന് എന്ത് പറയുന്നു പ്രതിപതന കിരണം എന്ന് പറയുന്നു പതന കിരണമാണ്
ഈ പറഞ്ഞ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബിംബങ്ങൾ പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ പാർശ്വഭാഗം വിപരീത ദിശയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് വാർഷിക വിപര്യയം അഥവാ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആറമ്മുള കണ്ണാടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേക തരം ലോഹക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ദർപ്പണമാണ് ആറമ്മുള കണ്ണാടി സാധാരണ ദർപ്പണത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം ഇതിൽ കിട്ടുന്നു അതായത് ആറമ്മുള കണ്ണാടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോഹക്കൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനി നോക്കാം സമതല ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ നോക്കാം വസ്തുവിന്റെ വലിപ്പം തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിനും വസ്തുവിന്റെ സെയിം വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയുള്ള പ്രതിബിംബമായിരിക്കും സമതല ദർപ്പണത്തിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലവും ദർപ്പണവും പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള അകലവും തുല്യമാണ് വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലവും ഈ ദർപ്പണവും പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള അകലവും എത്രയായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ പ്രതിബിംബത്തിന് പാർശ്വിക വിപര്യയും സംഭവിച്ചിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിന് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ അഥവാ പാർശ്വിക വിപര്യയും സംഭവിച്ചിരിക്കും അതായത് നമ്മളോട് പലപ്പോഴും പി എസ് സി ഉൾ താഴെ പറയുന്നത് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം കുറച്ച് ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ അഥവാ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് സമതല ദർപ്പണം അഥവാ പ്ലെയിൻ മിറർ അതായത് പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം നിരപ്പായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം അത് നിരപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ദർപ്പണത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സമതല ദർപ്പണം അഥവാ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കുക അതുപോലെ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം അഥവാ കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടെയാണ് പ്രതിപദിക്കുന്നത് അത് പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞതാണ് ഇനി കോൺ കേവ് ദർപ്പണം അഥവാ കോൺ കേവ് മിററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞതാണ് ഈ ഫിഗർ നോക്കുക പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത് അതാണ് കോൺ കേവ് ദർപ്പണം എന്ന് നോക്കാം പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്നും ദർപ്പണത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്നതും എന്ന സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ പ്രതിബിംബത്തെ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്നും പറയുന്നു അതായത് നമ്മൾ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ ദർപ്പണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു റിയൽ ഇമേജ് അഥവാ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ദർപ്പണത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയുന്നു മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം അഥവാ വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ കോൺ കേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൺ കേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺ കേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ആർക്യുമിഡീസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഗ്രീസിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് അദ്ദേഹം ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനും പുറമെ ഊർജ തന്ത്രത്തിലും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ഒക്കെ അതുല്യമായ പ്രതിഭ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇതിവിടെ പറയാൻ കാരണം ആർക്യുമിഡീസ് ഈ പറയുന്ന ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ റോമൻ സൈന്യം തൻ്റെ പട്ടണമായ സിറാക്കൂസിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വലിയൊരു കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യരശ്മികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ കപ്പലുകൾ കരിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺകേവ് മിററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വലിയൊരു കോൺകേവ് മിറർ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു സൂര്യരശ്മികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ കപ്പലുകൾ കരിച്ചു കളഞ്ഞു അടുത്ത് നോക്കാം പ്രതിപദനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ നോക്കാം കാലിഡേസ്കോപ്പ് ഇതിലും പ്രതിപദനം അഥവാ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ദർപ്പണങ്ങൾ ഒരേ സൈസിലുള്ള മൂന്ന് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് കാലിഡോസ്കോപ്പ് ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രതിപദനം അഥവാ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് കാലിഡോസ്കോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം പെരിസ്കോപ്പ് പെരിസ്കോപ്പും പ്രതിപദനത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് പെരിസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അന്തർ
ഇനി കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു ഷേവിംഗ് മിറർ അഥവാ ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിററാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഷേവിംഗ് മിറർ അഥവാ ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺകേവ് മിററാണ് വലിയ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ പ്രകാശത്തെ സമാന്തരമായി പ്രതിപദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് വലിയ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രകാശത്തെ സമാന്തരമായിട്ട് പ്രതിപദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കാം സമതല ദർപ്പണം മുഖം നോക്കാൻ അഥവാ കാൽഡോസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കാനാണ് സമതല ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വസ്തുവിന് സമാനമായ പ്രതിബിംബമാണ് കിട്ടുന്നത് ആവർത്തന പ്രതിഫലനം നടത്താം അതായത് കാൽഡോസ്കോപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ആവർത്തന പ്രതിഫലനം പ്രതിഫലനമാണ് ഈ പറയുന്ന കാൽഡോസ്കോപ്പിൽ നടക്കുന്നത് ആവർത്തന പ്രതിഫലനമാണ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയും അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം അതായത് നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു പെൻസിൽ ഇറക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെൻസിൽ രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അതിന് കാരണമാകുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തെ അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെയാണ് അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ലെൻസുകളുടെ ലോകം അതായത് മധ്യത്തിൽ കനം കൂടിയതും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെയും കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെയും ഫിഗർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നോക്കുക അതായത് മധ്യത്തിൽ കനം കൂടിയതും എന്നാൽ വക്കുകൾ കനം കുറഞ്ഞതുമായ ലെൻസിനെ എന്ത് പറയുന്നു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ മധ്യത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ് വക്കുകൾ കനം കൂടിയ ലെൻസിനെ എന്ത് പറയുന്നു കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് മധ്യത്തിൽ കനം കൂടിയത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മധ്യത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇനി കോൺകേവിൻ്റെയും കോൺവെക്സിൻ്റെയും പ്രത്യേകത നോക്കാം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്നു കൺവേർജിങ് ലെൻസ് ആണ് എന്നാൽ കോൺ കേവ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ പരസ്പരം അകറ്റുന്നതായി ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് കൺവേർജിങ് ആണ് പ്രകാശ രശ്മികളെ അടുപ്പിക്കുന്നു കോൺ കേവ് ഡൈവേർജിങ് ആണ് പ്രകാശ രശ്മികളെ അകത്തി മാറ്റുന്നു അടുത്ത് നോക്കാം ലെൻസുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എവിടെയാണ് നോക്കാം കാഴ്ച വൈഷമ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരം ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും വലുതായി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് അത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ക്യാമറ പ്രൊജക്ടർ തുടങ്ങിയവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ചെറുതിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അപവർത്തനം അഥവാ പ്രകീർണനം എന്താ നോക്കാം നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ധവള പ്രകാശമാണ് ഈ ധവള പ്രകാശങ്ങളിലുണ്ട് എന്തുണ്ട് ഏഴ് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ പറയുന്ന വിബ്ജിയോർ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീന് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഈ വിബ്ജിയോർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ധവള പ്രകാശത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രകാശം ഒരു പ്രിസത്തിൽ കൂടെ കടത്തിവിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന പ്രതിഭാസയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അഥവാ പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മഴവില്ലുണ്ടാകാൻ കാരണമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അഥവാ പ്രകീർണനം അതായത് പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അഥവാ പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ധവള പ്രകാശത്തിലെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അളവിൽ അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രകീർണനം ഉണ്ടാകുന്നത് ധവള പ്രകാശത്തിലെ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത അളവിൽ അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രകീർണനം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകീർണനമാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇതാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ലെൻസും മിററും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഡിസ്പേഴ്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും ഒക്കെ ചോദിച്ച് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മറക്കാതെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ചാ